Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 21 mars 2019. Très heureuse de vous retrouver pour le JT sur Vitement Blanc. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Nous poursuivons notre série de portraits de maires de notre région. Leurs responsabilités et missions au quotidien ont beaucoup évolué au fil des années. Ce soir, nous irons à Rotran, près de Montmélian. Le maire Michel Simonzig vit actuellement son premier mandat. Une expérience riche mais complexe. La semaine de l'industrie vise à attirer les jeunes vers les métiers du secteur industriel. Mal jugés mais connus, ils sont souvent délaissés. 50 000 emplois ne sont actuellement pas pourvus dans l'industrie en France. De nombreuses entreprises ont ouvert leurs portes. C'était le cas de MND. Nous le verrons. Mais avant, des images impressionnantes pour commencer. Oui, elles ont été filmées hier soir par notre réalisateur Damien Rémy. On y voit le camp installé par les gilets jaunes à Seno depuis plusieurs mois totalement enflammé. Un campement de fortune qui n'était heureusement pas occupé au moment de l'incendie. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'incendie serait d'origine accidentelle. Une enquête a été ouverte par le parquet d'Annecy et confiée à la gendarmerie. Troisième et dernier épisode de notre série de la semaine. Une série de reportages proposés par Clémence Roualdès. Elle est partie à la rencontre des maires de Savoie. Après les premiers édiles de Chana et de Bourget en huile, nous vous invitons à mieux connaître Michel Simonzic ce soir dans le JT. Il est le maire du village de Rotran, près de Montmélian. Ancien policier, il est en plein apprentissage de son nouveau métier de maire. Reportage. Je m'appelle Michel Simonzic. C'est mon premier mandat. Je suis maire de la commune de Roteran, petite commune rurale de 370 habitants. Michel Simonzic est un expatrié, comme il dit. Lui et sa femme ont débarqué dans la région il y a une vingtaine d'années maintenant. Il est tombé amoureux de sa commune au fil du temps. Aujourd'hui, il effectue son premier mandat de maire, un défi pour cet ancien policier. La découverte, en fait. La découverte un peu de ce métier, parce que c'est pas un sacerdoce, c'est un métier, je trouve. Parce qu'il faut être là tout le temps, même pour une petite commune comme nous, moi je suis à la mairie tous les jours. Une occupation à temps plein et une prise de conscience, être maire, ça ne s'improvise pas. Les difficultés, on en a pas mal. Le problème c'est quand on est élu comme ça, maire la première fois, on n'est pas formé à, à toutes les difficultés qu'on va rencontrer. Parce qu'en fait il faut tout connaître. Et quand on nous demande quelque chose, il faut répondre tout de suite. Et... L'expérience fait que maintenant, euh, je réponds, maintenant, je réponds moins vite. Je me renseigne avant parce qu'on arrive à dire des bêtises. Michel Simonzic a surmonté les difficultés du début de mandat. Reste que sa petite commune doit faire face à d'autres épreuves pour survivre. La question de la fusion avec d'autres villages en fait notamment partie. Je pense que d'ici quelques temps, ça va devenir une obligation. On va mutualiser au maximum euh, les petites communes au lieu d'avoir... Euh, une mairie ici, une mairie là, une mairie là, on va peut-être plus en faire qu'une pour mutualiser. Moi je veux bien fusionner, mais avec des communes qui soient de notre, de notre niveau. Je veux dire, aller fusionner comme une commune de La Rochette où il y a 4000 habitants, pour nous c'est pas... On, on va se retrouver une banlieue quoi. On voit bien un peu avec les interco comment ça fait maintenant. Hein. La, la grosse interco, euh, bah, on est là, on, est un, on est un numéro sur le... Sur la liste, quoi. Le maire, lui, ne se laisse pas abattre et reste optimiste. On est attaché à ce qu'on fait. Puis c'est une... voilà, moi, ça m'occupe à la retraite. Je suis plus disponible que si je travaillais, parce que je vois bien avec mes adjoints qui travaillent, c'est compliqué. Et moi, je suis là tout le temps, quoi. Moi, j'ai des permanences de telle heure à telle heure, mais je suis là à 2 heures de l'après-midi. Le matin, je suis là à 10 heures. Je suis là tout le temps, quoi. Et puis j'aime bien. J'aime bien, c'est. Puis c'est, voilà, on découvre, au fur et à mesure qu'on avance, on découvre des choses et on apprend tous les jours. Michel Simonzic se représentera aux prochaines élections municipales de 2020, toujours motivé pour défendre les intérêts de ses habitants et de sa commune. La gestion des alpinistes dans le massif du Mont-Blanc avait fait polémique l'été dernier. Oui, on s'en souvient bien, le maire de Saint-Gervais était monté au créneau suite à de nombreux accidents. Le préfet avait alors décidé d'un arrêté pour restreindre l'accès à la voie normale du Mont-Blanc aux personnes disposant d'une réservation au refuge du goûter. Une expérimentation mise en place de plusieurs semaines. Pour cet été, on en sait un peu plus dans un communiqué qui est commun. Préfecture, mairie et fédération française des clubs alpins et de montagne ont présenté aujourd'hui les nouvelles modalités de réservation. Les trois hébergements gardés de l'itinéraire, le goûter, tête rousse mais aussi le nid d'aigle et également le camp de base de tête rousse feront l'objet d'un site de réservation. Il faudra s'inscrire nominativement. Les gendarmes et des agents municipaux de Saint-Gervais pourront s'assurer sur l'itinéraire de cette réservation auprès des alpinistes. 
Des tentes seront aussi préinstallées au camp de base de Tétrou sous l'objectif est de réduire le nombre de places et de campements sauvages. Ce dispositif est mis en place de manière expérimentale pour la saison 2019. Il sera évalué et affiné si besoin pour 2020. Il y a du nouveau côté mobilité dans le Grand Genève. Un système de covoiturage est opérationnel depuis ce jeudi, fruit d'une collaboration entre le pôle métropolitain français et le canton de Genève. Il a pour objectif de diminuer le nombre de voitures autour du Genevois. Fonctionnant sans abonnement, grâce à un réseau de bornes, Élément a été officiellement lancé à Valérie ce matin. Reportage de Sébastien Germain. Covoiturer autrement. Tel est l'objectif commun du pôle métropolitain Genevois français et du canton de Genève avec le nouveau service de covoiturage Élément. Je suis passager, je souhaite me rendre dans une destination. Euh, là, bah, par exemple, je suis à Valérie, je souhaite aller à Genève centre. Eh bien, donc, je me situe au pied de la borne et j'envoie un code SMS au 31049 qui est un numéro de SMS non surtaxé. Et donc, en fonction, euh, une fois que j'ai appuyé, que j'ai envoyé ce code SMS, j'ai la destination qui s'affiche au-dessus de moi euh, avec un voyant euh, témoin lumineux qui s'affiche, qui permet finalement au conducteur qui passe par là de s'arrêter. C'est un système de covoiturage instantané qui peut s'apparenter plutôt à, à d'autostop améliorés. Deuxième agglomération de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Grand Genève gagne chaque année 13 000 habitants et plus de 20 000 voitures. Le trafic étant particulièrement congestionné sur ce territoire, le covoiturage peut être vu comme une solution d'amélioration des conditions de circulation. Depuis ce jeudi 21 mars 2019, l'axe valérie viry genève compte donc trois bornes de covoiturage. En accompagnement du Léman Express qui va arriver au mois de décembre, il est important pour nous de mettre en place des dispositifs de rabattement sur le, sur le Léman Express. Et le covoiturage fait partie de, de ce type de dispositif. Aujourd'hui, 90% des déplacements se font en autosolisme, hein, une personne seule dans un véhicule. Passer de 4% aujourd'hui de covoitureurs à 6%, c'est 30 000 véhicules de moins euh, sur la route. Donc c'est très important pour nous. Cette problématique de la mobilité, le canton de Genève l'a pris à bras le corps depuis maintenant plusieurs années. Ce système de covoiturage s'inscrit donc dans une certaine logique. Notre objectif, c'est effectivement de faire en sorte que les personnes qui traversent les petites douanes dans cette partie du canton, partie de notre bassin de vie commun, le sud du Genevois, le fassent au moins en étant plusieurs dans leur voiture, parce que le flot ininterrompu de véhicules qui aujourd'hui pourrissent la vie de, des habitants aussi bien sur France que sur, que sur Suisse doit se tarir, doit diminuer. Tous les trajets effectués avec éléments seront gratuits pendant un an et les conducteurs qui transporteront des covoitureurs se verront dédommagés de 2 euros par voyage. On ouvre une page économie. Avec près de 1300 salariés dans la vallée de l'Arve, le groupe Somfy est un acteur économique important de notre territoire. Il a présenté ses chiffres 2018 ce matin lors d'une conférence de presse. Son chiffre d'affaires de 1,127,7 milliard est en hausse de 3%, tout comme son résultat opérationnel. Des bons résultats portés notamment par le développement des objets connectés. Le moteur RS100, moteur connecté fabriqué à Clus, comme vous le voyez sur ces images, a ainsi été vendu. 1 million de fois depuis son lancement en 2015. Alors quelles sont les régions et secteurs qui portent cette croissance Ceux qui la freinent, nous avons posé la question au président de Somfy, on l'écoute. En termes de régions, les deux régions dans lesquelles on a connu la plus grosse croissance, c'est l'Europe du Nord et l'Europe de l'Est. Et l'Europe de l'Est, ça fait déjà quelques années que, que ça pousse. Et également la France qui a connu une croissance à plus 4,7%, qui est une bonne performance puisque l'année 2017 avait été en très forte croissance. Et quand on pense aux différentes activités ou gammes de produits qui portent euh, la croissance, évidemment toute la dimension autour des objets connectés, donc soit les objets connectés de la maison comme les alarmes, les thermostats, ou même les moteurs de volet roulant connectés ont connu une très forte croissance et, euh, et, et porte la croissance et les résultats du groupe en 2018. Qu'est-ce qui la freine Qu'est-ce qui la freine euh, Contexte géopolitique, euh, notamment au Middle East, euh, au Moyen-Orient, où là, euh, normalement, on a toujours un pays dans lequel on a une situation un peu compliquée. Là, bien, il y a bien eu trois ou quatre pays euh, qui ont été compliqués. Et puis également les États-Unis, qui ne sont pas, pas forcément à la hauteur de nos ambitions en 2018. Il faut dire qu'on avait eu deux très fortes années en 2016 et en 2017. Donc je pense qu'on paye un peu le, le contre-coup de cet effet de base euh, qui était très fort. 
Pour la première fois depuis 2000, l'industrie française crée plus d'emplois qu'elle n'en détruit et ouvre plus de sites qu'elle n'en ferme. Problème, elle n'arrive pas à recruter la semaine de l'industrie qui a lieu cette semaine partout en France, a pour objectif de promouvoir l'attractivité du secteur auprès du grand public, des jeunes notamment. Pour l'occasion, le groupe MND pour Montagne, Neige et Développement a accueilli des lycéens sur son site de sainte hélène du lac en Savoie. Sébastien Germain a suivi cette visite pour nous. Pour ces lycéens de Chambéry et de Saint-Michel-de-Maurienne, c'est un cours en immersion totale qui leur a été donné ce mardi matin. Le groupe MND, fleuron de l'industrie savoyarde, spécialisé dans les équipements du milieu de la montagne notamment, les a accueillis à sainte hélène du lac dans le cadre de la semaine de l'industrie. On souhaitait donner l'opportunité en fait aux lycéens et aux étudiants de découvrir l'industrie et en particulier de découvrir notre entreprise. Euh, C'est-à-dire leur donner l'opportunité de se faire leur propre, leur propre avis et de voir la diversité des métiers qui, qui sont pratiqués chez nous. Et dans toute rencontre, il y a aussi un intérêt conjoint, c'est-à-dire que nous, on a besoin de ces jeunes d'ici quelques années. On est une entreprise en très forte croissance et on sait que d'ici quelques années, pour porter la croissance du groupe, on aura besoin de tous ces jeunes qui sont actuellement dans les écoles et les universités de la région. Cette visite grandeur nature a donc pour objectif de peut-être susciter des vocations. Parmi ces élèves, dont certains sont inscrits en BTS chaudronnerie. Cette matinée pourrait donc servir de déclic pour la suite. Plus tard, moi, je n'ai pas trop forcément envie de, faire, de travailler dans l'industrie, euh, dans le nucléaire ou quoi. Euh, travailler dans le, le, le transport euh, outdoor, euh, enfin, l'aménagement outdoor euh, de manière générale, c'est quelque chose ouais, qui, me, qui, me, qui me tente euh, bien. Quoi. Et pour les établissements scolaires, la semaine de l'industrie créée en 2011 représente un véritable enjeu non négligeable. Il se trouve qu'on a des, des élèves qui viennent de bac pro et globalement, tous ces élèves sont passés déjà par le milieu de l'entreprise. Sauf que les, les, les entreprises sont diverses et variées, donc MND n'a rien à voir avec des entreprises de chaudronnerie classiques sur lesquelles ils ont l'habitude de faire des, des stages. Chaque année, le groupe MND recrute entre 20 et 50 personnes pour ces différents sites et filiales. Qui sait, peut-être qu'une future recrue de l'entreprise Savoyarde se trouve parmi ces lycéens. C'est la fin de ce journal, on se retrouve demain pour une nouvelle édition. Un grand merci à toute l'équipe et à vous de nous suivre chaque soir. On se quitte avec de belles images de la Lécarode, une course de chiens de traîneau qui se déroule actuellement en Savoie. Géroniquement par des bénévoles, elle accorde une large place aux chiens et à leurs besoins. Je vous laisse profiter. Demain vendredi, le départ de la 7 étape sera donné à 14h de Bessan à Haute-Maurienne. Victoria, juste après ça, à toi le mot de la fin. Passez une très belle soirée.